താങ്ക് യു എവരിബഡി ഫോർ ജോയിനിങ് ഇൻ ദിസ് ലൈവ് എല്ലാവരും നാളെ മുട്ടാനുള്ള പാത്രമൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലുള്ളവർ നാളെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന് പാത്രം കിടുക്കേണ്ടതാണ് ധാരാളം ആളുകൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആഹ്വാനത്തെ പുച്ഛിക്ക് പരിഹസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ വഴിയിലെങ്ങും ആരെയും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയും അപ്പം ആരെയും കാണാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് നാളത്തെ വൺ ഡേ കർഫ്യൂ കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനത്തെ തടയുന്നതിൽ വലിയൊരു വലിയൊരു എടുത്തുചാട്ടം തന്നെയാണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പാക്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നാളത്തെ വൺ ഡേ കർഫ്യൂവിൽ സർവാത്മന സഹകരിക്കണം കാരണം കൊറോണ വൈറസ് ഈ പ്രതലങ്ങളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട് വൈറസ് ബാധയുള്ളവരിൽ നിന്ന് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ കയറുന്ന ഭാഗത്തുള്ള പിടിയിൽ ആളുകൾ സ്പർശിക്കുന്ന ഹാൻഡിലുകളിൽ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഹാൻഡിലുകളിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിൽ കാരണം ഈ വൈറസിന് മണിക്കൂറുകളോളം ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം ആളുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ജീവിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചല്ലാതെ അതിന് പിന്നെ അധികം മണിക്കൂറുകൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വൈറസുകൾ മുഴുവൻ നശിക്കും ഇത് ചൈനയിൽ അവർ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് വൈറസ് വ്യാപനം തടയുവാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു മാർഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്നാൽ എന്താണ് പ്രയോജനമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യരാണ് ഇന്ത്യ പോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡെമോക്രസി ഇത്രയേറെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ശാസ്ത്രീയമായും മുന്നേറിയ ഒരു രാജ്യം നൂറുകണക്കിന് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ ഉപദേശത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തോട് മുഴുവൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഇത്തരമൊരു വിഡ്ഢിത്തം ആഹ്വാനം ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്ന നിങ്ങളാണ് വിഡ്ഢികൾ അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോഡിജിയുടെ ആഹ്വാനത്തെ അക്ഷരം പൊതി അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും നാളത്തെ കർഫ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കണം അത് വൈറസിനെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കൊല്ലുവാൻ സഹായിക്കുന്ന വളരെ ബുദ്ധിപരമായ ഒരു നീക്കമാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും ഹീറോയിസം ഒന്നും കാണിക്കാൻ പുറത്തിറങ്ങരുത് ഞാൻ പാത്രം മുട്ടാൻ കയ്യിലെടുത്തോ എന്ന് ചോദിച്ചത് തമാശ പറഞ്ഞാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുണ്ട് അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ പാത്രം കൊട്ടു ഓഫീസിൽ അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ സമയത്ത് പിരിമുറുക്കം കുറയുവാനും നല്ലതാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് മനുഷ്യവർഗത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ മാരി തന്നെയാണിത് ഇതിനു മുമ്പ് മനുഷ്യവർഗം ഇതുപോലെ പല വലിയ മഹാമാരികളിലൂടെ കടന്നു പോന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പം ഇത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ മഞ്ഞക്കുതിരി ഇറങ്ങിയതാണോ എന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് സംശയം വരും എന്നാൽ മനുഷ്യവർഗം കടന്നു പോകുന്ന വലിയ ബാധകളുണ്ട് ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനെപ്പോഴും ഒരു ഡൂംസ് ഡേക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകാവസാനം എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചില ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒരാൾ തൂങ്ങിച്ചത്തു പിന്നെ വേറൊരാൾ വെള്ളത്തിൽ പോയി മരിച്ചു അപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു അമ്മച്ച് പറയുന്നത് ഓ ലോകാവസാനമായെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ആളുകൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ലോകാവസാനമായി എന്നാണ് ചരിത്രം പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം പ്ലേഗുകൾ ഞാൻ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഡെയിലി വചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് എന്നാൽ നോൺ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മുടെ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലേഗ് സംഭവിച്ചത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ബാധ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് യൂറോപ്പിലുള്ളവർ ഒരു ശ്രുതി കേൾക്കുകയാണ് ചൈനയിൽ ഒരു പ്രത്യേക രോഗം പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതും ചൈനയിൽ നിന്ന് തന്നെ യൂറോപ്യന്മാർ ആദ്യം അതത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല എന്നാൽ യൂറോപ്പിലേക്ക് ആ രോഗം വരുന്നത് രണ്ടാമത് ചൈനയിൽ നിന്ന് 
ഇറ്റലിയിലേക്കാണ് ആ രോഗം വരുന്നത് ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇറ്റലി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാര്യമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും വ്യത്യാസമില്ല ചൈനയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇറ്റലിക്കാണ് വന്നത് ആ റൂട്ടിന് എന്തോ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്താൻ താല്പര്യമുള്ളോ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുക ഇറ്റലിയിൽ ഈ ബാധ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ വൈറസ് പോലെയൊന്നും അല്ല രാത്രിയിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നവർ രാവിലെ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഓവർ നൈറ്റ് ആളുകൾ മരിക്കുകയാണ് തുമ്പിയാലും ചുമച്ചാലും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും രോഗം ബാധിക്കും ചുമയ്ക്കുന്നവരെ കണ്ടാൽ ആളുകൾ ഓടും എറിഞ്ഞു കൊല്ലും കുഞ്ഞ് ചുമയ്ക്കുന്ന കണ്ടാൽ അപ്പനും അമ്മയും കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓടും അപ്പനും അമ്മയും ചുമയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഓടിപ്പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടും ഭാര്യ ചുമയ്ക്കുന്ന കണ്ടാൽ ഭർത്താവ് ഓടിപ്പോവും ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഭാര്യ ഓടിപ്പോവും വിശേഷമില്ല രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കടന്ന് മരിക്കാം യൂറോപ്പ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശവപ്പറമ്പായി മാറി അന്നത്തെ പ്ലേഗ് ബാധയിൽ യൂറോപ്പിൽ മരിച്ചത് രണ്ട് കോടി ആളുകളാണ് ഇരുപത് മില്യൺ അതായത് യൂറോപ്പിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ നേർപകുതി മരിച്ചു വീണ് ഒരു ശവവും ആരും അടക്കം ചെയ്തില്ല ഒരു ശവസംസ്കാരവും ഉണ്ടായില്ല മനുഷ്യവർഗം കടന്നു പോകുന്ന അതിഭയങ്കരമായ ബാധ പിന്നീട് ആ പ്ലേഗ് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നീട് അത് ഹോങ്കോങ്ങിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പം എഴുപതിനായിരം പേര് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഒരു ലക്ഷം പേരെ വീണ്ടും കൊന്നു ഇന്ന് ആ പ്ലേഗ് ലോകത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മണ്ണിനടിയിൽ ആ പ്ലേഗിന്റെ അണുക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നാണ് ശാസ്ത്രം കരുതുന്നത് ബുബോണിക് പ്ലേഗ് ഇന്നും ലോകത്ത് പല സ്ഥലത്തും ആ പ്ലേഗ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇരുപതിൽ താഴെ ആളുകൾ എല്ലാ വർഷവും ആ രോഗബാധ മൂലം മരിക്കുന്നുണ്ട് ആ രോഗത്തെ മനുഷ്യന്റെ ശാസ്ത്ര സഹായത്തോടെ പിടിച്ചു കെട്ടി പക്ഷേ അതിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ വേഗത പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനകം ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴും അത്ര ഭീകരമായി എന്നെ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റിയ ടോപ്പിക്കാണ് വെറുതെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വായിച്ച് പേടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ മനുഷ്യവർഗം പോകുന്നത് തീയലും വെള്ളത്തിലും കൂടെ അവൻ ഞങ്ങളെ കടക്കുമാറാക്കി ഇതൊരു പുതിയ കാര്യം സംഭവിച്ചതുപോലെ പരിഭ്രമിക്കണ്ട ഞടുങ്ങി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഭയമല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത് വിവേകമാണ് ജാഗ്രതയാണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് മനുഷ്യവർക്കും പോകുന്ന റൂട്ടുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് മറ്റ് ധാരാളമുണ്ട് കോളറ വസൂരി അങ്ങനെയുള്ള പല പ്ലേഗുകളും ഓരോ വർഷം വന്ന അതിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് മനുഷ്യവർഗം പിന്നിട്ട് പോകുന്ന ദുരന്തങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി വായിക്കുമ്പം അതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരും എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വായന ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ആറായിരം വർഷത്തെ ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി പല ആങ്കിളിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് യുദ്ധങ്ങളുടെ ചരിത്രവും മഹാമാരികളുടെ ചരിത്രവും സിവിലൈസേഷൻ്റെ റൈസ് ആൻഡ് ഫോളും എംബേഷൻ്റെ ചരിത്രവും എപ്പോഴും നല്ലതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വായനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അതായിരിക്കും നല്ലതല്ലേ വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ലോകം കടന്നു പോകുന്നത് ലോകം മൊത്തം ഒരു മരണവീടായിരിക്കുകയാണ് ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഒരു വിലാപ ഭവനം യാത്രകൾ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ തടയുവാനുള്ള ഏക മാർഗം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വ്യാപരിക്കുക ജില്ലകൾ പിന്നെ ഇന്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രാവൽ റിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇന്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രാവൽസ് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ജില്ലകളിലേക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിറ്റികൾ പഞ്ചായത്തുകൾ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ മറ്റൊരു പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പോകാതെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക ട്രാവലുകൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി ഗാന്ധിയുടെ ദർശനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഗ്രാമസ്വരാജ് അപ്പൊ ഗ്രാമസ്വരാജ് എന്ന സ്വപ്നം ഇന്ത്യയിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കൊറോണയെ പേടിക്കണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് പോലും ഗാന്ധിസം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല മഹാത്മാഗാന്ധി വിഭാവനം ചെയ്തത് ഗ്രാമസ്വരാജ് ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളും 
അതിൽ തന്നെ സ്വയം പര്യാപ്തമാവുക സോപ്പ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ മുതൽ ആ ഗ്രാമത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാം കൃഷി ചെയ്ത് അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരെല്ലാം അവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുക ആ ഗ്രാമത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളും അതിൽ തന്നെ സ്വയം പര്യാപ്തമാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹാമാരി വന്നാൽ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ആ ഗ്രാമം കണ്ടെയ്ൻഡ് ആകും ഓരോ ഗ്രാമങ്ങൾക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്ര ചെയ്യാതെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകാതെ തന്നെ അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ അതിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അതിൽ തന്നെ നൂൽ നോക്കുക അതിൽ തന്നെ വസ്ത്രം നിർമ്മിക്കുക അതിനാണ് ഈ ഖദർ അല്ലാതെ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് ചുമ്മാ കോൺഗ്രസുകാരനെ അത് അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു അടയാളമല്ല എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ച എന്താണ് ഖദർ മെഷീനിൽ ഉണ്ടാക്കി ഖദർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറികൾ വന്നു ഖദറിന് കോട്ടനേക്കാൾ വിലയായി ഏറ്റവും കൂടിയ വിലയായി അങ്ങനെ ഖദർ ആഡംബര വസ്തുവായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒന്നിനും വിദേശ ശക്തികളെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല കോർപ്പറേറ്റുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തക കമ്പനികളെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളും ഇന്ത്യ സ്വയം പര്യാപ്തമാകണമെന്ന് നല്ല ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളും സ്വയം പര്യാപ്തമാകണം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മുമ്പിൽ ആർക്കും നിൽക്കാൻ കഴിയുകയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതാണ് ശരിക്കും മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം അതാണ് മഹാത്മജി രാമരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ ദൈവരാജ്യം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ അതെല്ലാം ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അല്ല ഇന്നത്തെ ചിന്താഗതികൾ കാരണം നമുക്ക് ഗൂഗിളും മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ലോകം വില്ലേജ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെതായ ദുരന്ത ഫലങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ട് ലോകം വില്ലേജ് ആയതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള ഒരു ഹ്യൂമനെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു ലോകരാജ്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് നോക്കുന്നു അധികം താമസിക്കാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ചിന്തകളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഒക്കെ പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ മാത്രം അറിവ് എനിക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുറിയാന സഭയുടെ പരിശുദ്ധ നോയമ്പിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അഥവാ അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ ആദ്യത്തെ വായനാ ഭാഗം ഫിഫ്ത്ത് സൺഡേ ആദ്യത്തേത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെ അനന്തരം അനന്തരം ഒരു ന്യായശാസ്ത്രി എഴുന്നേറ്റ് ഗുരോ ഞാൻ നിത്യജീവൻ അവകാശിയായി തീരുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അവനെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചു അവൻ അവനോട് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നീ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവൻ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം എന്നും കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നും തന്നെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവൻ അവനോട് നീ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരി അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നാൽ നീ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ തന്നെത്താൻ നീതീകരിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് യേശുവിനോട് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആർ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യൻ എരിസിലേമിൽ നിന്ന് എരിഹോവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു അവർ അവനെ വസ്ത്രം അഴിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ച് അർദ്ധപ്രാണനായി വിട്ടേച്ചു പോയി ആ വഴിയായി എതിർച്ചയ ഒരു പുരോഹിതൻ വന്ന് അവനെ കണ്ടിട്ട് മാറി കടന്നുപോയി അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ലേബിനും ആ സ്ഥലത്തെത്തി അവനെ കണ്ടിട്ട് മാറി കടന്നുപോയി ഒരു ശബരിയക്കാരനോ വഴി പോകയിൽ അവന്റെ അടുക്കലെത്തി അവനെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് അരികെ ചെന്ന് എണ്ണയും വീഞ്ഞു പകർന്ന് അവന്റെ മുറിവുകളെ കെട്ടി അവനെ തന്റെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി വഴിയമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി രക്ഷ ചെയ്തു പിറ്റന്നാൾ അവൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ട് വെള്ളിക്കാശ് എടുത്ത്
ഡാൻസ് വളരെ ഫെമിലിയറായ ഭാഗമാണ് നാശാസ്തു ചോദിക്കണം എന്താണ് നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കാൻ അപ്പൊ ഈ ചോദിക്കാൻ നിനക്കെന്താണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം വെർട്ടിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഹൊറിസോണ്ടൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് കുരിശാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പോളും മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പോളും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോസ് കുരിശ് അതാണ് ഇറ്റേണൽ ലൈഫിന്റെ സിമ്പിളാണ് ശരി നീയും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ യേശു പറഞ്ഞപ്പോ അവന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകാൻ ഒരു മടി അപ്പൊ അവൻ ചോദിക്കുക അപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണെന്ന് യേശു പറയാണ് സ്റ്റോറി വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എരിശിലേമിൽ നിന്ന് എരിഹോലേക്ക് ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് അതിന് എരിശിലേമിൽ നിന്ന് എരിഹോലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാരുന്നെന്നും എരിശിലേ പൊക്കത്തിലായിരുന്നു എരിഹോ താഴെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് താഴേക്ക് അതപ്പനമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കൊന്നും ഞാൻ എതിരല്ല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നല്ലതാണ് ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ നല്ലതാണ് നമുക്ക് എൻകറേജിങ് ഉണ്ടാകാൻ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിന് ഞാൻ എതിരല്ല പണ്ടൊരാൾ പ്രസംഗിച്ചവ പറഞ്ഞാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എരിശിലേമിൽ നിന്ന് എരിഹോലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കള്ളന്മാർ അവനെ പിടിച്ചു അവർ ധാരാളം അടികൾ കൊടുത്തു ചില അടികൾ നല്ല നിലത്ത് വീണു ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു ചിലത് പാറസ്ഥലത്ത് വീണു ഏ അവയിൽ ആരായിരിക്കും അവൻ പുനരുദ്ധാനമാകുമ്പോൾ ഭർത്താവായി തീരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു തമാശ എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എരിശിലേമിൽ നിന്ന് എരിഹോലേക്ക് പോയ ഈ മനുഷ്യൻ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിലകപ്പെട്ടു അവർ അവനെ വസ്ത്രമഴിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ച് അർദ്ധപ്രാണനെ വിട്ടേച്ചു പോയി അപ്പൊ ആ വഴിയായി ഒരു പുരോഹിതൻ വന്ന് അവനെ കണ്ടിട്ട് കാണാത്ത മട്ടിൽ മടങ്ങിപ്പോയി പുരോഹിതൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവനെ സ്പർശിക്കാതെ കാരണം അഥവാ ഇവൻ മരിച്ചു കിടക്കാണോ മരിച്ച പോലെ കിടക്കാണ് മരിച്ചതാണെങ്കിൽ മൃതദേഹത്തെ തൊട്ടാൽ പിന്നെ ഏഴ് ദിവസം പുരോഹിതൻ അശുദ്ധനാകണം ഏഴ് ദിവസം പിന്നെ എരിശലേം ദേവാലയത്തിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു വർഷം ഒരു പുരോഹിതന് പതിനാല് ദിവസമേ ശുശ്രൂഷയുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു വർഷം ആകെ കിട്ടുന്ന പതിനാല് ദിവസത്തിൽ ഏഴ് ദിവസം പോയി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരക്കൊല്ലത്തെ ജോലിയാ പോകുന്നു ഒരു കൊല്ലം ആകെ പതിനാല് ദിവസമേ ഉള്ളൂ ടേൺ കാരണം കൂറിന്റെ ക്രമം അനുസരിച്ച് പതിനാല് ദിവസത്തെ ടേൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ലേവിയും വന്നു ലേവിനും ദൈവാലയത്തിൽ ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ജോലി ഡ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ദേ ഹാവ് ദേർ ഓൺ എക്സ്ക്യൂസസ് പക്ഷെ ശമരിയക്കാരൻ വന്നപ്പം അതൊന്നും നോക്കിയില്ല അവൻ വന്ന് അവനെ എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകർന്നു അവനെ വഴിയമ്പലത്തിലാക്കി ഞാൻ പോകുന്നു അധികം വല്ലതും ചെലവിട്ടാൽ അധികം വല്ലതും ചെലവിട്ടാൽ ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നിനക്ക് അത് തന്നുകൊള്ളാം പല ആളുകൾ ഇത് കർത്താവിനെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി പറയും ചെല്ല് പറയും ഈ രണ്ട് പിന്നെ എന്താ കൊടുത്തത് രണ്ട് വെള്ളിക്കാശ് രണ്ട് വെള്ളിക്കാശ് എടുത്ത് വഴിയമ്പലക്കാരന് കൊടുത്ത് ചെല്ല് പറയും രണ്ട് വെള്ളിക്കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവുമാണ് അപ്പൊ അധികം വല്ലത് ചെലവിട്ടാലേ പ്രതിഫലം ഉള്ളൂ അപ്പൊ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും പ്രസംഗിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടത്തില്ല അധികമായിട്ടും അല്ലോ നിങ്ങൾ പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം അല്ലാതെ വല്ലതും ഒക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്ക് പിറ്റന്നാൾ അവൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ട് വെള്ളിക്കാശ് എടുത്ത് വഴിയമ്പലക്കാരന് കൊടുത്തു ഇവനെ രക്ഷ ചെയ്യണം അധികം വല്ല ചില വിട്ടാൽ ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നോളൂ അപ്പൊ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും അല്ല മഹാഭാരതമോ രാമായണമോ ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതാണ് വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഒരു കുഴപ്പമാണ് നമ്മുടെ സുറിയാനി സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വെള്ളിക്കാശ് കർത്താവിന്റെ രക്തശരീരങ്ങളാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സഭയാകുന്ന വഴിയമ്പലത്തിൽ വരുന്നവരെ ചികിത്സിക്കാൻ അധികം ചെലവിടുന്നത് കൂതാശകളാണ്
ഇപ്പൊ അവനോട് കരുണ കാണിച്ചവൻ ആരാണ് കൂട്ടുകാരൻ അവനോട് കരുണ കാണിച്ചവൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് നീ പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ കരുണ കാണിക്കുക എന്നുള്ള അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ മെസ്സേജ് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് നോക്കിയാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ മേഴ്സി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഹാർട്ട് കരുണ കാണിക്കുക ദൈവം നമ്മോട് കൃപ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും യാഗത്തിലല്ല കരുണയിൽ അത്രേ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു പുരോഹിതൻ ധൃതി പോയത് യാഗം കഴിക്കാൻ പക്ഷെ ശമരിയക്കാരൻ കരുണ കാണിച്ചു ജി ജി അബ്രഹാം ഒക്കെ തമാശ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് തമാശകൾ പറയുന്നത് നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൊറോണ കാലത്തെ ഈ കൊറോണയൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് ജിജി അബ്രാമിൻ്റെതായിട്ട് നമുക്ക് കൊറോണ കാലത്തെ തമാശകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കാം ഗബ്രിയൽ ഗാർഷിയ മാർക്കസിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് നോവല് കോളറ കാലത്തെ പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കൊറോണ കാലത്തെ തമാശകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജിജി അബ്രാമിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഇറക്കണം അടുത്തത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നൈൻ പട്ടണത്തിലെ വിധവയുടെ മകനെ യേശു കർത്താവ് ഉയർപ്പിക്കുന്നതാണ് ലൂക്ക സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ലൂക്ക സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ എന്നാൽ പിറ്റന്നാൾ അവൻ നൈൻ എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും വളരെ പുരുഷാരവും കൂടെ പോയി അവൻ പട്ടണത്തിന്റെ വാതിലിനോട് അടുത്തപ്പോൾ മരിച്ചു പോയ ഒരുത്തനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു അവൻ അമ്മയ്ക്ക് ഏകജാതനായ മകൻ അവളോ വിധവയായിരുന്നു പട്ടണത്തിലെ ഒരു വലിയ പുരുഷാരവും അവളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവളെ കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് മനസ്സലിഞ്ഞ് അവളോട് കരയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അടുത്ത് ചെന്ന് മഞ്ചം ചുമ മഞ്ചം തൊട്ടു ചുമക്കുന്നവർ നിന്നു ബാല്യക്കാര എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മരിച്ചവൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ അവനെ അമ്മയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും ഭയം പിടിച്ചു ഒരു വലിയ പ്രവാചകൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ മഹത്വീകരിച്ചു അവനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രുതി യഹൂദിയിലൊക്കെയും ചുറ്റുമുള്ള നാടെങ്ങും പരന്നു സുവിശേഷം വായിച്ചു കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു മാസ്മരിക ശക്തിയാണ് ഒരു മിനിമം ഇരുന്നൂറ് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഈ ഭാഗം ഈ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ശപ്പം വായിച്ചാലും നമുക്ക് അതാണ് നമുക്ക് ആ സമയം മനോരമയിൽ ഒരു വാർത്ത വായിച്ചാൽ പിന്നെ വായിച്ചാൽ സന്തോഷം വരുമോ ചില ആളുകൾ പറയും ഇത് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആണ് കെട്ടുകഥയാണ് ചുമ്മാ സങ്കല്പമാണ് ചുമ്മാ ചുമ്മാ ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അതിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാള് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി ആംബുലൻസിൽ അയാളെ പാണക്കാട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ പാണക്കാട്ട് തങ്ങൾ എന്തോ സാധനം തെച്ചു മരിച്ച ആൾ ഉയർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലെ ഒരു പെന്റകോസ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് പറയാണ് ഇതുപോലെ ആണ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഇതുപോലെ ആരോ എന്നുണ പറഞ്ഞാണ് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞാണ് പിന്നീട് അത് പുസ്തകമായി ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പത്തെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് സത്യമാണെന്ന് തോന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ കള്ളമാണെന്ന് തോന്നും അങ്ങനല്ല ആ സ്റ്റോറിക്ക് ആളുകളെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സിലായോ ഈ സ്റ്റോറിക്ക് ആളുകളെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിറ്റന്നാൾ അവൻ നൈൻ എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും വളരെ പുരുഷാരവും കൂടെ പോയി നമ്മളിതിങ്ങനെ മനോദർപ്പണങ്ങളിൽ ഭാവനയിൽ കാണുക യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും വളരെ പുരുഷാരവും നൈൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ പട്ടണത്തിന്റെ പടിവാതുക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ഒരുവനെ കൊണ്ട് കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നു മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ജീവന്റെ നായകനായ ക്രിസ്തു ആണ് മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയാണ് ഇത് ലോകത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജീവനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവനെ പ്രണയിച്ച് 
ലൈഫ് വഹിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയുമായി വിലപിച്ച് വിത്ത് നോ ഹോപ്പ് വിത്ത് നോ ഗോഡ് ദൈവമില്ലാതെ പ്രത്യാശയില്ലാതെ വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ലോകത്തിന്റെ പിക്ചർ അവിടെ നമ്മളെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നു ലോകത്തിന്റെ പിക്ചറാണ് ഈ ഡെഡ് ബോഡി ഇരിക്കുന്ന മഞ്ചത്തിന് ഒരുപാട് അലങ്കാരങ്ങളും നല്ല കളറും പുഷ്പങ്ങളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണും അല്ലെ നമ്മൾ ശവം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പൂക്കൾ വെക്കും സ്പ്രേ അടിക്കും പക്ഷെ യേശു കത്ത ഒരു കുപ്പായ വിട്ട് മുഷിഞ്ഞ വേറത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും നടന്നതല്ലേ വരുന്നേ പാലസ്തീനിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ ജീവൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വിലപിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിലായി പോവാം ലോകത്തോട് ചേർന്ന് ശവമഞ്ചവുമായി ഇന്ന് ഇന്നിന്റെ പിക്ചറാണ് ഇന്ന് ലോകം ശവമഞ്ചവുമായി വിലപിക്കുകയാണ് അതിനെതിരെ ജീവനായകൻ വരുന്നു ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തിയുമായി ജീവന്റെ വ്യാപാര ശക്തിയുമായി യേശു നടന്നുയെന്ന് മഞ്ചത്തെ തൊട്ടു മഞ്ചം നിന്നു മരണത്തിന്റെ തേരോട്ടമാണ് മൃത്യുവിന്റെ വാഴ്ചയാണ് പാതാളം അതിന്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ് യേശുവിന്റെ സ്പർശനത്തിന് ഇതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും യേശു മഞ്ചത്തെ തൊട്ടു മഞ്ചം നിന്നു നമുക്ക് കരുണാമയനായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് അങ്ങയുടെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ചെയ്തതുപോലെ മനുഷ്യവർഗത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബാധയുടെ വ്യാപാരത്തെ അവിടുന്ന് സ്പർശിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കണം അതിന്റെ സഞ്ചാരം നിലയ്ക്കണമേ വ്യാപനം നിലയ്ക്കണമേ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഞ്ചലുമായി പോയി ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ എന്നേക്കുമായി മണ്ണിനടിയിലേക്ക് വെക്കുക അവൾ വിധവയാണ് ഏക മകനാണിത് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ ഗ്രൂപ്പ് അവളുടെ ഭർത്താവിന് ഇതുപോലെ കൊണ്ടുപോയതാ പട്ടണവാതിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രത്യാശയൊന്നുമില്ല മിനിറ്റുകൾക്കകം ആളെ അവർ മറവ് ചെയ്യും അവൾക്കറിയാം കാരണം ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവളുടെ ഭർത്താവിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയതാ അന്ന് അവൾക്ക് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയാൻ ഈ മോനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഏക മകന് നഷ്ടപ്പെടും അവൾ വിധവയാണ് ഈ അടക്കം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പിരിയും പിന്നെ അവൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ശൂന്യതയാണ് ഏകാന്തതയാണ് സങ്കടം പറയാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയാൻ അവളുടെ മകനും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഏകാകികളുടെയും വിധവകളെയും കാണുന്ന ദൈവം ആ വിധവയുടെ ദുഃഖത്തെ കണ്ടു എത്ര ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലാണേലും തകർന്ന് നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവം നിരസിക്കുന്നില്ല ബ്രോക്കൺ ആൻഡ് കോൺട്രൈറ്റ് ഹാർട്ട് കർത്താവ് മഞ്ചത്തെ തൊട്ടു മഞ്ചം അവിടെ നിന്നു ഇന്നും കർത്താവിന് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് സെയിം എസ്റ്റർഡേ ടുഡേ ആൻഡ് ഫോർ എവർ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നും ഇന്നലെയും എന്നും ഒരേ ഒരാൾ തന്നെയാണ് സോ ലെറ്റ് സ്പ്രേ കാരണം ഈ മാനസികമായിരിക്കുന്ന ചിന്തകളും വിമർശനങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഒന്നിനും നമ്മെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല കർത്താവ് ഭവനം പണിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പണിയുന്നവൻ വൃദ്ധ അധ്വാനിക്കുന്നു കർത്താവ് നഗരം കാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കാവൽക്കാർ വൃദ്ധ ജാഗരിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൈകൾ നീട്ടണമേ അങ്ങ് സ്പർശിക്കണമേ മാനുഷികമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രയത്നങ്ങളും എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് അത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മാനുഷികമായിട്ട് സാധിക്കില്ല ദൈവത്തിന്റെ കരണയാലാണ് സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഫലം നൽകുന്നത് ദൈവമാണ് കർത്താവ് ആണ് അതിന്റെ അന്തിമമായി നമുക്ക് ഫലം നൽകേണ്ടത് ചികിത്സ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവ് നമുക്ക് സൗഖ്യം തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകുകയില്ല ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് കർത്താവ് ഭവനം പണിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പണിയുന്നത് വൃദ്ധായാണ് 
നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് അനുഭവം പാടില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യുക ബട്ട് അന്തിമമായ തീരുമാനം കർത്താവിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ മേൽ ചലിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആ മഞ്ചത്തെ കർത്താവ് തൊട്ടപ്പോൾ ആ മഞ്ചം ചുമക്കുന്നവർ നിന്നു ആരും ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല യേശു പറഞ്ഞു ഭാര്യക്കാരെ എഴുന്നേൽക്കാം അവൻ എഴുന്നേറ്റു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി കണ്ടവർക്കൊക്കെ ഭയമായി എല്ലാവർക്കും ഭയം പിടിച്ചു മരിച്ചവൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവൻ അവനെ അമ്മയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവൻ അവനെ അമ്മയ്ക്ക് യേശു ഈ പയ്യനെ അമ്മയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഉയർപ്പിന്റെ വ്യാപാര ശക്തിയാണ് അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മയും അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു അവൻ ഉയർപ്പിക്കുന്നവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവരെ അവൻ ആർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവൻ അമ്മയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലാതെ പാസ്റ്റർക്കല്ല ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അമ്മയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവൻ അമ്മയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ നരേഷനാണ് ലൂക്കോസിന്റെ അടുത്ത് അടുത്ത ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എരമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെ എരമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെ യഹോവ ഇപ്രകാരം ഇറങ്ങി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ബാബേലിന് നേരെയും എന്റെ എതിരാളികളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നേരെയും സംഹാരകന്റെ മനസ്സ് ഉണർത്തും പാറ്റുന്നവരെ ഞാൻ ബാബേലിലേക്ക് അയക്കും അവർ അതിനെ പറ്റി ദേശത്തെ അതിനെ പാറ്റി ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കും അനർത്ഥ ദിവസത്തിൽ അവർ അതിനെ നാലു പുറവും വളയും വില്ലാളി വില്ല് കൊലയ്ക്കാതിരിക്കട്ടെ അവൻ കവചം ധരിച്ച് നിവർന്ന് നിൽക്കാതിരിക്കട്ടെ അതിലെ യൗവനക്കാരെ ആദരിക്കാതെ സർവസൈന്യത്തെ നിർമൂലമാക്കി കളയ കളവി അങ്ങനെ കൽതേരുടെ ദേശത്ത് നിഹതന്മാരും അതിന്റെ വീതികളിൽ കുത്തി തുളയ്ക്കപ്പെട്ടവരും വീഴും ഇസ്രായേലിന്റെയും യഹൂദയുടെ ദേശങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനോടുള്ള അകൃത്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും സൈനികളുടെ അഹോവയായ അവർ അവരുടെ ദൈവം അവയെ വിധോ വിധവമാരായി വിട്ടിട്ടില്ല ബാബേലിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ഓടി ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളി നിങ്ങൾ അതിന്റെ അകൃത്യത്തിൽ നശിച്ചു പോകരുത് ഇത് യഹോവയുടെ പ്രതികാര കാലമല്ലോ അതിന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം അവൻ അതിനോട് പകരം ചെയ്യും ബാബേൽ യഹോവയുടെ കയ്യിൽ സർവഭൂമിയെയും ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്ന പൊൻ പാനപാത്രമായിരുന്നു ജാതികൾ അതിലെ വീഴ്ഞ്ഞു കുടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു പെട്ടെന്ന് ബാബേൽ നിന്ന് തകർന്നുപോയി അതിനെക്കുറിച്ച് മുറിയിടുവി അതിന്റെ വേദനയ്ക്ക് തൈലം കൊണ്ടുവരുവി പക്ഷെ അതിന് സൗഖ്യം വരും ഞങ്ങൾ ബാബേലിന് ചികിത്സ ചെയ്തു എങ്കിലും സൗഖ്യം വന്നില്ല അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളവി നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ സ്വദേശത്തേക്ക് പോകാം അതിന്റെ ശിക്ഷാവിധി സ്വർഗത്തോളം എത്തി ആകാശത്തോളം പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നു വലിയ ഒരു അനർത്ഥത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാബേലിന്റെ എതിരായിട്ട് സംഹാരകൻ ചെല്ലുന്നതും വലിയ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും അടുത്ത വേദവായന ഭാഗം ഐ വിൽ നവ് കോൾ ടു മൈൻഡ് ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ആൻഡ് വിൽ ഡിക്ലെയർ വാട്ട് ഐ ഹാവ് സീൻ ബൈ ദ വേർഡ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഹിസ് വർക്ക്സ് ആർ മെയ്ഡ് ആൻഡ് ഓൾ ഹിസ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ഡു ഹിസ് വിൽ ദ സൺ ലുക്സ് ഡൗൺ ഓൺ എവരിത്തിങ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറി ദ ലോഡ് ഹാസ് നോട്ട് എംപവേർഡ് ഈവൻ ഹിസ് ഹോളി വൺസ് ടു റിക്കൗണ്ട് ഓൾ ഹിസ് മാർലസ് വർക്ക്സ് Which the Lord, the Almighty has established so that the universe may stand firm in His glory. He searches out the abyss and the human heart. He understands their interest, seek, innermost secrets. For the Most High knows all that may be known. He sees from all the things that are to come. He discloses what has been and what is to be and He reveals the traces of hidden things. കർത്താവ് ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നു പണ്ടുള്ളതും ഇനി വരുവാനുള്ളതും അവൻ അറിയുന്നു ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ രഹസ്യങ്ങൾ പോലും അവൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് സീക്രട്ട്സ് ആൻഡ് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ഡിസേഴ്സ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അതാണ് കർത്താവ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാഹ്യമായി കാണിക്കുന്ന ഒരു നാട്യങ്ങളും കർത്താവ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പല ആളുകളും ഭയങ്കര താഴ്മയെ അഭിനയിക്കാറുണ്ട് കർത്താവ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നു കർത്താവ് പിന്നെ ചിലർ ഈ താഴ്മ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വൈബ്രേഷൻ വെച്ചൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതൊന്നും കർത്താവ് നോക്കുന്നില്ല കർത്താവ് ഹൃദയത്തെയാണ് നോക
ഹൃദയം ഒരുപക്ഷെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് തടിച്ചിരിക്കായിരിക്കാം എനിക്ക് ഒന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല എന്നും അല്ലെ എനിക്ക് ആശ്രയങ്ങൾ മറ്റു പലതും ഉണ്ട് എന്നുമായിരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് താഴ്മ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ നമുക്ക് താഴ്മയും ദൈവാശ്രയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ദൈവത്തിലായിരിക്കണം അതെവിടെയാണ് പുറമെയൊന്നും കാണിക്കുകയോ പറയുക അല്ലേ ഏറ്റവും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ദൈവത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് യശിയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് യശിയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നാൽ യഹോ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ബലവാനോട് ബലവാന്മാരെ എടുത്തു കളയാം നിഷ്കണ്ഠകന്റെ കവർച്ചയെയും വിടുവിക്കാം നിന്നോട് പോരാടുന്നവനോട് ഞാൻ പോരാടുകയും നിന്റെ മക്കളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും നിന്നെ ഞെരുക്കുന്നവരെ ഞാൻ അവരുടെ സ്വന്തം താമസ സ്വന്തം മാംസം തീറ്റും വീഞ്ഞുപോൽ സ്വന്തം രക്തം കുടിച്ച് അവർക്ക് ലഹരി പിടിക്കും യഹോവയായി ഞാൻ നിന്റെ രക്ഷിതാവും യാക്കോവിന്റെ വീരൻ നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമാകുന്നു എന്ന് സകല ജഡവും അറിയും യഹോ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞതിന്റെ ഉപേക്ഷണ പത്രം എവിടെ അല്ല എന്റെ കടക്കാരൻ ആർ ആർക്കാകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ വിറ്റു കളഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിറ്റു കളഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു മരിക്കുന്നു ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ആരും ഇല്ലാതിരിപ്പാനും ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ആരും ഉത്തരം പറയാതിരിപ്പാനും സംഗതി എന്ത് വീണ്ടെടുപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം എന്റെ കൈ വാസ്തവമായി കുറുകിയിരിക്കുന്നുവോ അല്ല വിടുവിപ്പാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ലയോ ഇതാ എന്റെ ശാസനം കൊണ്ട് ഞാൻ സമുദ്രത്തെ വറ്റിച്ചു കളയുന്നു നദികളെ മരുഭൂമികളാക്കുന്നു വെള്ളമില്ലാകിയാൽ അവയിലെ മത്സ്യം ദാഹം കൊണ്ട് ചത്തു നാറുന്നു ഞാൻ ആകാശത്ത് ഇരുട്ടുടുപ്പിക്കുകയും രട്ടു പുതപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തളർന്നിരിക്കുന്നതിനെ വാക്കുകൊണ്ട് താങ്ങുവാൻ അറിയേണ്ടതിന് യഹോവയായ കർത്താവ് എനിക്ക് ശിഷ്യന്മാരുടെ നാവ് തന്നിരിക്കുന്നു അവൻ രാവിലെ തോറും ഉണർത്തുന്നു ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ കേൾക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്റെ ചെവി ഉണർത്തുന്നു യഹോവയായ കർത്താവ് എന്റെ ചെവി തുറന്നു ഞാനോ മറുത്തു നിന്നില്ല പിന്തിരിഞ്ഞതുമില്ല അടുത്ത ഭാഗം മെസ്സിയാനിക് പ്രോഫസിയാണ് അടിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ എന്റെ മുതുകും രോമം പറിക്കുന്നവർക്ക് എന്റെ കവിളും കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ മുഖം നിന്നയ്ക്കും തുപ്പലിനും മറിച്ചിട്ടുമില്ല യഹോവയായ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കും മെസ്സിയായെ കുറിച്ചുള്ള പ്രോഫസിയാണ് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മുകളില് ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് കൂടിയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ബലവാനോട് അവന്റെ കവർച്ച എടുത്തു കളയാമോ നിഷ്കണ്ഠകന്റെ ബദ്ധന്മാരെ വിടിവിക്കാമോ രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ബലവാനോട് അവന്റെ കവർച്ച എടുത്തു കളയാമോ നിഷ്കണ്ഠകനോട് അവന്റെ ബദ്ധന്മാരെ വിടിപ്പിക്കാമോ അടുത്തത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബലവാനോട് ബലവാനോട് ബദ്ധന്മാരെ എടുത്ത് കളയാം നിഷ്കണ്ഠകന്റെ കവർച്ചയെയും വിടിപ്പിക്കാം നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഗോഡ് ഗോഡ് ഈസ് ഓൾ മൈറ്റി ഹി പെർഫോംസ് മെറക്കിൾസ് ഹി ഡെലിവർ ഹിസ് പീപ്പിൾ സോ ഹി ക്യാൻ ഡു അവനെ കൊണ്ട് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല അതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് യഹോ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ വിടുവിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് വിടുവിപ്പാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ലയോ ഇതാ എന്റെ ശാസനം കൊണ്ട് ഞാൻ സമുദ്രത്തെ വറ്റിച്ചു കളയുന്നു നദികളെ മരുഭൂമികളാക്കുന്നു അപ്പം ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ മഹാശക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അടുത്ത വായനാ ഭാഗം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അത് തന്നെയല്ല ആ പ്രവചനം താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ പറയാണ് യശിയ പ്രവചന അൻപതിന്റെ ഞായറാഴ്ചയുടെ വായനാ ഭാഗമാണ് യശിയ പ്രവചന അൻപതിന്റെ നാല് തളർന്നിരിക്കുന്നവനെ വാക്കുകൊണ്ട് താങ്ങുവാൻ അറിയേണ്ടതിന് യഹോവയായ കർത്താവ് എനിക്ക് ശിഷ്യന്മാരുടെ നാവ് തന്നിരിക്കുന്നു അവൻ രാവിലെ തോറും ഉണർത്തുന്നു ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ കേൾക്കേണ്ടതിന് എന്റെ ചെവി ഉണർത്തുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ശിഷ്യന്മാരാകണം ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ കേൾക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം തളർന്നിരിക്കുന്നവരെ നാവ് കൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തണം തളർന്നിരിക്കുന്നവരെ നാവ് കൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ യഹോവയായ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ശിഷ്യന്മാരുടെ കാതുകളാണ് തരുന്നത് ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ കേൾക്കുക അപ്പൊ തളർന്നിരിക്കുന്നവന് വാക്കുകൊണ്ട് താങ്ങുവാൻ അറിയാണതിന് യഹോവയായ കർത്താവ് എനിക്ക് ശിഷ്യന്മാരുടെ നാവ് തന്നിരിക്കുന്നു അവൻ രാവിലെ തോറും ഉണർത്തുന്നു ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ
കർത്താവ് പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ തളർന്നിരിക്കുന്നവരെ താങ്ങുവാൻ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ നാവിനെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക അതാണ് ഒരു ശിഷ്യന്റെ ദൗത്യം അത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോമിസ് അതൊരു മെസിയാനിക് പ്രോമിസ് ആണ് ആ പ്രോമിസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ആ പ്രോമിസ് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ പ്രോമിസ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക മറ്റുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് പൗരു സ്ലിഹ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കൃപയോട് കൂടിയതും ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തിയതും ആയിരിക്കട്ടെ ഷാജി സാമൂലൊക്കെ തമാശ പറയുന്നുണ്ട് നല്ലതാ ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെ അടുത്ത വായനാഭാഗമാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെ തീർച്ചക്കെല്ലാവരും ഐക്യമത്യവും സഹതാപവും സഹോദര പ്രീതിയും മനസ്സലിവും വിനയബുദ്ധിയുമുള്ളവരായിരിക്കും ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും പകരം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശുഭകാലം കാണുവാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ദോഷം ചെയ്യാതെ തന്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയാതെ അതിരത്തെയും അടക്കിക്കൊള്ളട്ടെ അവൻ ദോഷം വിട്ടകന്ന് ഗുണം ചെയ്യുകയും സമാധാനം അന്വേഷിച്ച് പിന്തുടരുകയും ചെയ്യട്ടെ കർത്താവിന്റെ കണ്ണ് നീതിമാന്മാരുടെ മേലും അവന്റെ ചെവി അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ മുഖം ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാർക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ ശുഷ്കാന്തി ഉള്ളവർ ആകുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നവൻ ആർ നീതി നിമിത്തം കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവരുടെ ഭീഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയും കലങ്ങുകയും വരുത് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവായി വിശുദ്ധീകരിപ്പി നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ന്യായം ചോദിക്കുന്ന ഏവനോടും സൗമ്യതയും ഭയഭക്തിയും പൂണ്ട് പ്രതിവാദം പറയുവാൻ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള നല്ല നടപ്പിനെ ദുഷിക്കുന്നവർ നിങ്ങളെ പഴിച്ചു പറയുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് നല്ല മനസാക്ഷി ഉള്ളവർ ആയിരിപ്പി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ട ആ ഭാഗത്തോട് ചേർന്നാണ് പത്രോ സപ്പോസലൻ നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫർദർ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ജീവനെ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ അവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് വി ആർ കോൾ ടു വി ആർ കോൾ ടു ഫൈനലി നമ്മൾ എന്തിനാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഉള്ളത് അവിടെ പറയുകയാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആയിരിപ്പി അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിപ്പി അടുത്ത ഭാഗം വായിക്കുന്നു റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് റോമാലേഖനം റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാതെ അറിയാവുന്ന വാക്യാണ് നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇത് കാണാതെ അറിയാം റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവ് ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പി ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമായി തീരാ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സു പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവി ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീത് ഭാവിച്ചു ഉയരാതെ ദൈവം അവനവൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് പങ്കിട്ടതുപോലെ സുബോധമാകുമെന്ന് ഭാവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയാൽ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോട് പറയുന്നു ഒരു ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് പല അവയവങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തി ഒന്നല്ല താനും അതുപോലെ പലരായ നാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരവും എല്ലാവരും തമ്മിൽ അവയവങ്ങളും ആകുന്നു ആകയാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച കൃപയ്ക്കൊത്തുവണ്ണം വെവ്വേറെ വരമുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രവചനമെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിനൊത്തുവണ്ണം ശുശ്രൂഷയെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഉപദേശിക്കുന്നവരെങ്കിൽ ഉപദേശത്തിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നവരെങ്കിൽ പ്രബോധനത്തിൽ ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ ഏകാഗ്രതയോടെ ഭരിക്കുന്നവൻ ഉത്സാഹത്തോടെ കരണ ചെയ്യുന്നവൻ പ്രസന്നതയോടെ ആകട്ടെ സ്നേഹം നിർവ്യാജമായിരിക്കട്ടെ തീയതിനെ വെറുത്ത് നല്ലതിനോട് പറ്റിക്കൊള്ളി സഹോദര പ്രീതിയിൽ തമ്മിൽ സ്ഥായി കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ അന്യോന്യം മുന്നിട്ട് കൊള്ളി ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പില്ലാതെ ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായി കർത്താവിനെ സേവിപ്പി ആശയിൽ സന്തോഷിപ്പിൻ കഷ്ടതയിൽ സഹിഷ്ണുത കാണിപ്പിൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിപ്പിൻ വിശുദ്ധന
ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പലപ്പോഴും അറിയത്തില്ല ഈ ചില ആളുകൾ കൽപ്പന അനുസരിച്ചോ ഇവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എരുമയെ കുളിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ചാടിയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മാത്രമാണ് കൽപ്പന കൽപ്പന അനുസരിച്ചോ കൽപ്പന അനുസരിച്ചടാ എന്തു എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും പ്രസംഗിക്കത്തില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രബോധിപ്പിക്കത്തുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മാതൃസ്വഭാവം ഇട്ട് വെള്ളത്തിൽ ചാടി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടണം അവിടെയാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇവിടെ പറയാൻ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആകയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാണത് തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പി അപ്പൊ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധന ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആരാധനയും ഉണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയും ഉണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയാണിത് ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ ഗുഡ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക അതായത് ഗുഡ് വില്ല ഉണ്ട് ആക്സെപ്റ്റബിൾ വില്ലുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് വില്ലുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊരു ഗുഡ് വില്ലിലായിരിക്കും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കുറെ കൂടെ സ്വീകാര്യമായ ദൈവഹിതമുണ്ട് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമായ തികവുള്ള പൂർണ്ണതയുള്ള ദൈവഹിതമുണ്ട് ഓരോരുത്തരും താൻ താൻ്റെ നിരയിൽ എത്രയാകുന്നു എന്ന് പൗലൂസ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ഗുഡ് വില്ല് ഓഫ് ഗോഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റബിൾ വില്ലിലേക്ക് ഒരു അപ്ഗ്രഡേഷൻ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു ആക്സെപ്റ്റബിൾ വില്ലിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് വില്ലിലേക്ക് ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക അപ്ഗ്രേഡ് യുവർ സെൽഫ് എന്ത് ചെയ്യണം പെർഫെക്റ്റ് വില്ലിൽ പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീതെ ഭാവി ചുയരാതെ ദൈവം അവനവന് വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് പങ്കിട്ടതുപോലെ സുബോധമാകും വണ്ണം ഭാവിക്കണം എന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയാൽ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നു ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീതെ ഭാവി ചുയരരുത് ഈ വാക്യം എന്നെ വളരെ സ്വാധീനിക്കുകയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അനുഭവത്തിൽ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തൊരു വാക്യമാണ് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അത്ഭുതം അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ നടക്കും രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും കുറെ അധികം രോഗികളൊക്കെ സൗഖ്യമായിട്ടുണ്ട് അത്ഭുതകരമായിട്ട് സൗഖ്യമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമാകാത്ത ആളുകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ സൗഖ്യമായതിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെയാകട്ടെ ഇങ്ങനെയാകട്ടെ എന്നൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ശൈശവാവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ ഞാനൊരു ദിവസത്തെ എൻ്റെ ബൈബിൾ ധ്യാനത്തിൽ ഞാൻ ഈ വാക്യവുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി ഈ വാക്യത്തിൽ പറയാണ് ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീതെ ഭാവിച്ചുയരാതെ ദൈവം അവനവന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് പങ്കിട്ടതുപോലെ സുബോധമാകുമെന്ന് ഭാവിക്കണം ദൈവം ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവിനെ ഷെയർ വെച്ച് ഒരമ്മ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പങ്കുവെച്ച് തരുന്നു നമ്മൾ വേറെ ആളുടെ പ്ലേറ്റ് നോക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ നാല് മക്കളായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ആളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ തോണ്ടിയെടുക്കാൻ ഒക്കെ നോക്കും കാരണം എന്റെ മൂത്ത വെങ്ങളെ കളിപ്പിച്ച് ഞാൻ അവരുടെ ഒരു കുറച്ച് ഷെയർ മേടിക്കുവായിരുന്നു ചുമ്മാ സോപ്പൊക്കെ ഇട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അതുപോലെ അല്ല ദൈവം നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവിനെ പങ്കിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിന് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവിൽ പെർഫോം ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീതെ ഒന്നും ഭാവി ചുയരണ്ട താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കുക നമ്മൾ തിരിച്ചറിവുള്ളവരായിരിക്കുക അവൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയാൽ ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയാൽ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോട് പറയുന്നു ഒരു ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് പല അവയവങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് പല അവയവങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കൈ
അത്രയും ഒരു സൗന്ദര്യമായിട്ടൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കും ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലങ്കാരം കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ മുടക്കുന്നത് തലമുടിക്കാണ് യാതൊരു യൂസും ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിലും ചില ആളുകളെ നമ്മൾ അലങ്കാര അലങ്കരിച്ച് വേഷമൊക്കെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് വെച്ചിരിക്കും യൂസ്ലെസ് ആണ് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ അലങ്കരിച്ച് മുല്ലപ്പൂവൊക്കെ ചൂടി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല പൗലുസ്ലിയ പറഞ്ഞാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും ഹാർഡായിട്ട് ശരീരത്തെ മുഴുവൻ എപ്പോഴും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ചൂട് കൊടുക്കുന്ന അവയവം ഹൃദയമാണ് ഹൃദയം പമ്പിങ് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് നഷ്ടപ്പെടും എല്ലാം ചത്തുപോകും ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ ശരീരോഷ്മാവ് നിലനിർത്തുന്നതും ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വിശ്രമം എടുക്കാത്തതും റെസ്റ്റ് ഇല്ല ഇപ്പൊ റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യും ഒരിക്കലും ആരും കാണുന്നില്ല ആരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഈ ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഹാർട്ട് രോഗമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പല ആളുകൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയാത്ത പലരും ഉണ്ട് അവരൊക്കെയാണ് ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ ലാബോറട്ടറികളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് ഔഷധങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് ലോകമൊന്നും അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ റിയാലിറ്റി ഷോയിലെ അവതാരകനെയൊക്കെയാണ് അറിയുന്നത് അപ്രീഷിയേഷൻ കിട്ടുന്നു ലൈക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല അവയവങ്ങളുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെതായ ധർമ്മമുണ്ട് അതിൻ്റെതായ ധർമ്മങ്ങൾ അവർ ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നാളെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് വീട്ടിലിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കൊറോണക്കെതിരെയുള്ള വൈറസിനെതിരെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്നും നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കസേര നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾക്ക് അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ പ്ലാൻ കാണും പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളല്ലല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളിൽ പരിഹസിക്കാതെ അതിനോട് സഹകരിക്കുക പലരായ നാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരവും എല്ലാവരും തമ്മിൽ അവയവങ്ങളുമാകുന്നു ആകയാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച കൃപയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം വെവ്വേറെ വരമുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രവചനമെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ശുശ്രൂഷയെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ ചില ആളുകൾക്ക് വോളണ്ടിയർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനൊക്കെയാണ് കൃപയുള്ളെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക ഉപദേശിക്കുന്നവരെങ്കിൽ ഉപദേശത്തിൽ ഇപ്പൊ ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഉപദേശിക്കാൻ അറിയത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്പ്യാര് ഉഷ ഉപദേശിച്ചു ഉഷ ഓടി എന്നാ പിന്നെ നമ്പ്യാർ ഉപദേശിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നമ്പ്യാർക്ക് അങ്ങ് ഓടാൻ വരെ വെച്ചാൽ നമ്പ്യാർക്ക് ഓടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഈ പി ടി ഉഷയുടെ ആര്യ പഴയ ആളുകൾക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഓട്ടക്കാരുടെ പേര് എനിക്ക് അറിയത്തുമില്ല ഇപ്പൊ പി ടി ഉഷയെ ഓടിക്കുന്ന ഒരു നമ്പ്യാർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓടി അപ്പൊ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഇന്നസെന്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഉഷ ഓടി എന്തിനാ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉഷയ്ക്ക് അങ്ങ് ഓടിയാൽ പോരെ സാമാന്യ മനുഷ്യരുടെ ഒരു സംശയമാണ് അപ്പൊ ഉപദേശിക്കുന്നവരെങ്കിൽ ഉപദേശത്തിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നവരെങ്കിൽ പ്രബോധനത്തിൽ ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ ഏകാഗ്രതയോടെ ശ്രദ്ധയോടെ ദാനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനർഹർക്ക് ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് കള്ളന്മാരുണ്ട് കളിപ്പീരുകാരുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോന്നും വിലപ്പെട്ടതാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നവർ ഏകാഗ്രതയോടെ ഭരിക്കുന്നവൻ ഉത്സാഹത്തോടെ കരുണ ചെയ്യുന്നവൻ പ്രസന്നതയോടെ ആകട്ടെ നമ്മളൊരു ഔദാരി ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസന്ന മുഖത്തോടെ കൊടുക്കണം അരിശപ്പെട്ടും അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലും ആകരുത് പ്രസന്നതയോടെ കരുണ ചെയ്യണം സ്നേഹം നിർവ്യാജമായിരിക്കട്ടെ തീയതിനെ വെറുത്ത് നല്ലതിനോട് പറ്റിക്കൊള്ളുക സഹോദര പ്രീതിയിൽ തമ്മിൽ സ്ഥായി കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ അന്യോന്യം മുന്നിട്ട് കൊള്ളി ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പില്ലാതെ ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായി കർത്താവിനെ സേവിപ്പി ആശയിൽ സന്തോഷിപ്പി മനസ്സിലായോസ് ഇൻ ഹോപ്പ് നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ആ പ്രത്യാശയിലാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് റിജോയിസിംഗ് ഇൻ റിജോയിസിംഗ് ഇൻ ഹോപ്പ് പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ട്രിബുലേഷൻ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റെഡ്ഫാസ്റ്റ്ലി ഇൻ പ്രയർ പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടരുവി പ്രാർത്ഥനയി
വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മ കാണിപ്പി അതിഥി സൽക്കാരം ആചരിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിപ്പി ശപിക്കാതെ അനുഗ്രഹിപ്പി ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ട് അവസാനം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ഏവങ്കേലിയും ഭാഗമാണ് നാളെ മിക്ക പള്ളിയിലും കുർബാന ഇല്ല നമുക്ക് ആ ഏവങ്കേലിയും ഭാഗം കൂടെ വായിക്കാം ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ഒരു ശപ ഒരു ശപത്തിൽ അവൻ ഒരു പള്ളിയിൽ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ പതിനെട്ട് സംവത്സരമായി ഒരു രോഗാത്മാവ് ബാധിച്ച തൊട്ട് നിവരുവാൻ കഴിയാതെ കൂനിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു അവളെ കണ്ടടുക്ക വിളിച്ചു സ്ത്രീയെ നിന്റെ രോഗബന്ധനം അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അവളുടെ മേൽ കൈവച്ചു അവൾ ക്ഷണത്തിൽ നിവർന്നു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി യേശു ശപത്തിൽ സൗഖ്യമാക്കിയതുകൊണ്ട് പള്ളി പ്രമാണി നീരസപ്പെട്ടു പുരുഷാരത്തോട് വേല ചെയ്യുവാൻ ആറ് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ അതിനകം വന്ന് സൗഖ്യം വരുത്തിച്ചോളി ശപത്തിൽ അരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കത്താവിനോട് കപടഭക്തിക്കാര നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തൻ ശപത്തിൽ തന്റെ കാളയോ കഴുതിയോ തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുകൊണ്ടുപോയി വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ എന്നാൽ സാത്താൻ പതിനെട്ട് സംവരസനായി ബന്ധിച്ചിരുന്ന അബ്രഹാമിന്റെ മകളായി ഇവളെ ശപത്ത് നാളിൽ ഈ ബന്ധനം അഴിച്ചു വിടേണ്ടതല്ലേ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ വിരോധികൾ എല്ലാവരും നാണിച്ചു അവനാൽ നടന്ന സകല മഹിമകളാലും പുരുഷാരമൊക്കെയും സന്തോഷിച്ചു യേശു കർത്താവ് ശപത്തിൽ കൂനിയായ സ്ത്രീ പള്ളിക്കകത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ മകളായിരുന്നു രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് അവൾ അബ്രഹാമിന്റെ മകളായിരുന്നു രണ്ട് അവൾ പള്ളിക്കകത്തായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അതായത് അവൾക്ക് പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ചർച്ചിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കൂനിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അനുഭവമായിട്ട് അങ്ങനെ വല്ല കണക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് പറയാൻ പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് നല്ല ചർച്ചിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കൂനിയ കൊല്ലം കുറേ പതിനെട്ട് കൊല്ലമായി കൂന നിൽക്കുന്ന എവിടെയാ പള്ളിക്കകത്ത അബ്രാമിന്റെ മകള അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവിൻ അവിടെയും വിട്ടുവിക്കാൻ കഴിയും പുറത്തു മാത്രമല്ല ചില ആളുകളുണ്ട് ഒത്തിരി നാൾ ഭക്തരായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യത്തില്ല പുതിയ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ കർത്താവ് ഹീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺലി ഓൺ ന്യൂ കമേഴ്സ് എന്ന് ചില ആളുകളുണ്ട് പുതിയ ആളുകളെ മാത്രമോ പതിനെട്ട് വർഷമായി പള്ളിക്കകത്ത് നിന്ന് അബ്രഹാമിന്റെ മകളെയും കർത്താവ് വിടുവിച്ചു അപ്പൊ നീ എവിടെ ആയിരുന്നാലും ഏതവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ മാറ്റ് ഹി കാൻ ഡെലിവർ യു കർത്താവ് ഈ കരണയായിരിക്കണം എന്നേ കുറിയ ലൈസ് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പതിവായിട്ട് പോകുന്നു എന്നത് കൊണ്ടോ നമുക്ക് പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടോ അബ്രഹാമിന്റെ മകൾ എന്ന ടൈറ്റിലുള്ള ഉണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥമില്ല വി സ്റ്റിൽ നീഡ് ഈസ് മേഴ്സി ഈസ് ഡെലിവറൻസ് ഈസ് ബ്ലസ്സിങ്സ് നമ്മൾ സൗഖ്യം ആവശ്യമുള്ളവരാണ് പല മേഖലകളിലും സോലറ്റ് സ്പ്രേ കുറിയ ലൈസോൻ കർത്താവ് ഈ കരണ ചെയ്യണമേ കരണ ചെയ്യണമേ കരണ ചെയ്യണമേ നമ്മൾ സ്വയം പരിശോധിക്കാം പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരും അടുത്തത് ശപത്തിൽ വന്ന് നടത്തിയതിന് ഒബ്ജക്ഷൻ ആണ് പള്ളിക്കാരെ പള്ളി പ്രമാണി വന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്തല്ലോ കേട്ടോ കാരണം ആളുകൾക്ക് ആചാരമാണ് അനുഷ്ഠാനമാണ് ഇന്നിപ്പം ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഈ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ഒരു സിന്ധു സൂര്യകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി കളിയാക്കുന്ന കണ്ടു ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മാറ്റി വെച്ചു ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആചാരം അനുഷ്ഠാനം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യനാണ് പ്രധാനം ശപത്ത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയല്ല മനുഷ്യൻ ശപത്തിനു വേണ്ടിയല്ല ശപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കാളയും കഴുതയോ കിണറ്റി പോയന്തെയും ശപത്ത് കഴിയട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുവോ ഇല്ല വലിച്ചു കയറ്റും ജീവനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലൈഫ് മനുഷ്യൻ ബാക്കിയെല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആചാരങ്ങൾ മാറ്റിയാലും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാറ്റിയാലും അതൊന്നും കുഴപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് സിന്ധു സൂര്യകുമാർ പറഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലിപ്പും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ ശപത്തിനും കർത്താവാകുന്നു ശപത്തിൽ വിളഭൂമിയിൽ കൂടെ നടന്നതായപ്പോൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കതിര് പറിച്ചു തിന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാണ് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അയ്യോ തെറ്റല്ലേ ശപത്തിൽ ഇപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് ദാവീത് പുരോഹിതിന് മാത്രം തിന്നാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചയപ്പമാണ് വിശപ്പം വിശന്നപ്പോൾ തിന്നത് കാരണം
ഈ വലിയ കെടുതിയിൽ നിന്ന് ഈ വലിയ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് എത്രയും വേഗം മനുഷ്യവർഗം വിമോചനം പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം മുഴു ലോകത്തിൽ മുഴു ലോകത്തോട് കരണ ചെയ്യണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവായ യേശുവെ ദൈവപുത്ര മഹാപാപിയായ എന്നോട് കരണ ചെയ്യണമേ 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 ദിസ് ഇസ് ജീസസ് പ്രയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുരാതന പ്രാർത്ഥന കുറിയ ലൈസോൻ എന്ന ഷോർട്ട് ഫോമിൽ വേണേൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നാളത്തെ ജനതാ കർഫ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് കൂടുതൽ സമയത്തും പ്രയർ ചാൻറ്റ് ചെയ്യുക ദേശം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ ദൈവത്തിന് ദൈവം മരിച്ചു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോമിസാണ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന തൻ്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാശക്തി ഭൂമിയെ സന്ദർശിക്കും ഈ ഭൂമിക്ക് വിടുതൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ലോകം സൗഖ്യമാകാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു